ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏഴ് അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പറഞ്ഞു പിന്നെ കൂടാതെ എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയായ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതുണ്ട് ആ ഒരു ആറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ ഹിക്സ് ബോസൺ ദൈവഗണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ദൈവഗണം ഏതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കമൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മയുടെ പ്രത്യേകത പ്ലാസ്മയുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തത് സൂര്യനിൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ പറഞ്ഞത് സൂര്യനിൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് അടുത്തത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഊർജോത്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് സൂര്യനിൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നതും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഊർജോത്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരേ അവസ്ഥയാണ് അതായത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ കാരണം എന്താണ് സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഇനി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഊർജോത്പാദനത്തിന് സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നക്ഷത്രങ്ങളല്ലേ സൂര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അടുത്തത് തന്മാത്രകൾ ക്രമരഹിതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് തന്മാത്രകൾ ക്രമരഹിതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഏത് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് അടുത്തത് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ അപ്പൊ സൂര്യൻ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഊർജോത്പാദനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ തന്മാത്രകൾ ക്രമരഹിതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇത് മൂന്നും അല്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കൂടാതെ എന്താണ് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവും ഊഷ്മാവ് എത്ര കൂട്ടിയാലും ഇതിലുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും നമ്മൾ ഗരോ ദ്രാവകമൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഊഷ്മാവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലും ഇതിന് അധികം മാറ്റമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ദ്രവ്യ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതും ഏതാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ അപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന അവസ്ഥ ഏത് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ദൈവഗണം അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഹിക്സ് ബോസോളാണ് അല്ലെ ഹിക്സ് ബോസോൺ ആണെന്ത് ദൈവഗണം അഥവാ ഗോഡ്സ് പാർട്ടികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം നൽകുന്നു നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാസില്ലേ ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് ആര് നടത്തുന്നത് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന ഗോഡ്സ് പാർട്ടികൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവഗണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെന്നാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിക്സ് ബോസോൺ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണ് ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം നൽകുന്നു എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന ദൈവഗണമാണ് ഇപ്പം പീറ്റർ ഹിക്സ് ആണെന്ന് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൂടാതെ ഈ ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ് ലിഡർമേൻ ആണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ലിഡർമേൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയാം ദൈവഗണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഉള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്മാത്രകൾ ക്രമരഹിതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഊർജോത്പാദനം സഹായിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു